Good morning guys! Welcome back sa aking channel. Guys, kung napanood niyo yung aking previous video about doon sa kids uh, dresses, eto yun at ito nga yung mga nagawa natin iba't ibang design. For today's video naman guys, ang gagawin naman natin ay yung lower part of dresses. So guys, ipapakita ko sa inyo yung different uh, styles of cutting lower parts of dresses. Pero ia-actual ko na siya guys kasi ito na rin yung gagamitin ko para magawa ko yung request sa akin ni Michelle Lim Dato na kung paano magtahe ng uh, dress na sa kluban or with lining which is clean finish ang loob. So guys, ang gagawin natin for today ay magtatabas ako as well ipapakita ko rin yung pagkat noong lower part of dress. pattern ay itong sleeveless para medyo madali. Pero guys, kung papaano ko siya gawin, almost the same na yan sa iba't ibang klase ng design. Kung may lining. So, yung ipapakita ko sa inyo ngayon guys, ay yung aking fabric na gagamitin. Ito yung aking gagamitin fabric. Yan. Uh, hot pink color of uh, organza. Yan. Organza lace. At saka yung kanyang magiging lining which is Gina Cell. So guys, dahil manipis ang organza, kailangan ko mag-double lining. Or papatungan ko muna ng lining yung organza bago ako magsasaklo. At yun ang ipapakita ko sa inyo for today. So guys, since na yung ating gagawin ay yung sleeveless, tatanggalin na lang natin itong pinaka-basic na cut. So ito lang yung sleeveless kasi guys, kung matatandaan nyo, Or dun sa mga hindi pa guys nakapanood na interested about sewing, pwede nyong i-review yung aking video dito. So, ito lang yung ating gagawin, yung sleeveless na design. At dahil nga yung aking fabric ay organza, magdodobo lining tayo. So, guys, ipapakita ko muna sa inyo yung pagkat ng lower body or yung pinaka-skirt niya. So, ang gagawin ko lang ngayon guys ay yung sharing. Yan. Yung sharing lang, pag nagtatabas tayo ng sharing guys, lagi nating tatandaan, itong straight lang ang gagawin natin. At dahil nga ito ay 60 ang width, ito ay pwede na doon sa kanyang pinakababa kasi maliit lang naman yung waistline niya. At dahil nga 25 yung aking body length na sinusundan, kukunin ko, babawasin ko sa 25 yung kanyang figure which is 11, ang matitira nyo guys is 14. So, yung 40 na yun, magkakaroon tayo ng half inch na sewing allowance dito sa taas at magdadagdag tayo dito ng 1 inch or depende guys sa lapad ng tupi natin sa pinakalaylayan. So, gagawin ko lang guys 1 inch yung aking fold. So, magdadagdag ako ng 1 inch half inch na allowance kasi 1 inch yung fold plus pasok na half inch. So, magiging 16 yung total na haba na aking gagawin. So, puputulin ko guys yung 16 dito. Yan, diretso lang yan guys para uh, straight lang yung ating gagawin yung tabas. Ito na yung pinaka-skirt niya guys. Ha? At para pinaka-mabilis, ito guys, depende sa pabrika. Huwag nyo gagayahin sa lahat ng pabrik yung gagawin ko ngayon. Kasi, hindi lahat ng pabrik ay pwede sa ganito. Yung hihilahin mo lang ng diretso. So, eto na guys yung magiging baba natin. Ito ay yung organza pa, pa lang or yung first layer. So, kailangan natin dito ng pang double lining. Gagawa tayo ng dalawang ganito dito sa ginasel. So, tatabas ulit tayo dito guys ng straight. Same na length doon sa organza. So, eto yung gagawin natin. Dahil ito ay hindi basta-basta mahila magtatabas talaga tayo dito guys. So, ganito ang gagawin. Ito guys, para sa sharing na dress na simple dress lang ha, ang gagawin ko muna. Kasi para mabilis matapos. Kasi ang procedure lang naman of sewing yung kailangan natin dito. So, yung first layer natin guys, yung ipapatong natin dito sa sa organza, ay eh, kapareho lang ng haba dito. So, ipapantay ko na lang ko dito para hindi na ako magsusukat. So, ayan. Kung makikita nyo, yan, susundan ko na lang itong haba na ito, which is 
ito. So, ito na yung first layer natin o yung papatungan natin itong organza lace. Ngayon, yung next na layer ay yung para sa saklupan ng lining. So, ito naman guys yung gagawin natin. Sa saklup ng lining, para hindi lumabas o hindi lumagpas yung kanyang alukan sa loob, ang kanyang lining, magbabawas tayo dito ng 1 inch. Lagi guys, maiksi yung lining compared sa body para hindi siya lumabas. Yan. Laging maiksi yan. Mga, mga 1 inch lagi ang different. So, magbabawas tayo dito. Ito na ngayon yung magiging lining. Ito guys, mabilis ang tabas lang to. Kung baga pinakita ko lang sa inyo yung paraan na kailangan ay straight. So, ito na yung ating baba. Ngayon guys, tatabas, bago ko tabasin yung pinaka-top o yung itong pinaka-blouse, ipapakita ko muna sa inyo yung iba't ibang uh, design kung paano magtabas ng uh, skirt. So, ang ipapakita ko sa inyo guys, dito na lang ako, maliit lang yung gagawin ko guys ha. Kung baga, ito ay demo lang. Hindi tayo gagawa ng buo. So, magdi-demo lang ako. Kung ang gagawin natin guys ay A-line, A-line na skirt o yung baba, ang gagawin lang natin, igaganyan lang natin triangular. So, ito lang. Ito lang yung triangular. Ngayon, ito yung A-line. Kaya A-line kasi parang letter A. Ngayon, kung ano yung waistline niya, kasi yung waistline, maalala niya yung ginamit kong waistline dito, ay 24. Kasi 23 talaga yung finish niya, pero ginawa kong 24. So, yung 24 na yun, guys, magiging 12 yung kanyang uh, sukat sa waistline. Kasi half, half eh, dahil dalawang patong lang yan, no? So, magiging half, so 12. Plus yung allowance, guys, na tigwawan is boot size para sa zipper at saka sa, sa close to sa likod, maglalagay tayo ngayon ng 13. So, parang ganyan, guys. Susukatin so, natin yung 13. Paparok, pa, pabilugin natin ng puti. Tatansyahin lang natin yan, guys. Ganyan. So, ito yung 13. Ito yung tinapata ng 13. Para balance, guys, yung ating taba. So, tatandaan muna natin to. Bago kung kunin natin dito sa dulo, papaganyanin lang natin yan, guys. O, oh. yan. So, naging, ang katapat niya ay 16 and 1 fourth. So, gagawin natin yan lahat-lahat, guys. Marking nga natin. 16 and 1 fourth. 16 and 1 fourth. 16 and 1 fourth. So, yan yung magiging tanda natin para balance yung kanyang curb. So, yung 16 and 1 fourth time, i-review natin kung insakto ba sa 13. Ayan, guys. Insakto siya sa 13. Ibig sabihin, ito na yung tamang waistline. Ngayon, kukunin natin dito, guys. Magdadagat lang tayo ng tactics na sewing allowance dito. And then, doon sa 14, and 14 ang ano natin. Mostly naman, guys, pagka nagtutupin tayo sa laylayan ng bias cut, Deco o dilyo lang yon, So, yung dilyo na yon, half inch lang yung ating allowance or one fourth ang sewing allowance. So, mula dito, mula doon sa ating mati, kung naputol na natin ito halimbawa, mula dito, magkatagdag tayo 14 and half or 14 and one fourth depende sa allowance na gusto natin. Pero pag dilyo, mostly lang yan guys, ang pinaka ano ko dyan, naglalagay ako ng half inch. Kasi ito guys, hindi naman basta-basta natin tutupian. Lagi nyong tatandaan na pagkabayas ang cut ng ilalim, hindi muna natin siya dapat tupian. Kasi nag-iiba o nag-deform pa guys yung kanyang haba. May, may part kasi yan na pagka inilaylay mo ng ganyan, humahaba siya. So bago kayo magputol guys, lagi nyong check muna yung kanyang haba kung pari-pariho ba. So ang, ang suggestion ko kung wala kayong fitting form, gumamit kayo ng hanger, ihanger nyo muna siya para ma-relax yung tela. Ngayon guys, ang susunod naman natin ay yung half balloon. Paano nga ba magtabas ng half balloon? Ang half balloon kasi guys, once na pinold nyo itong dalawang side at inupi nyo yan ng ganyan, ganyan, titignan natin yung mga, kakantyahin muna natin yung desired na length. So kung pari halimbawa ito, ito na yung magiging sinasabi nating half balloon. So, i-triangular ulit natin yan. Katulad din kanina dun sa A-line, kagawin ulit natin ganito para makuha naman natin yung kanyang waistline. So, ito naman guys, yan. Kung makikita nyo, ito yung magiging sewing allowance sa nating back. Maglalagay lang tayo dito ng 1 inch na sewing allowance. So, ayan siya. Ayan, magiging, ayan o, kung 
makikita nyo guys. Ayan. Yan yung magiging sobrang alawas natin sa bank. Ngayon kung ang gagawin natin ay wala naman siyang sharing sa baywang, ang gagawin natin ay kung ano lang yung 2 cup, which is 24 yung ating pinagbabasihan ngayon. So yung 24 divided by 4 is equals to 6. So yung 6 na yun guys, eto yun. Dito tayo ngayon kukuha nung 6. Kasi eto yung magiging bewang eh. So magiging 6 ang sukat. So ganito yun. Dito tayo kukuha guys ha, sa, sa loob, dun sa nakapol. Hindi tayo dito sa allowance kukuha. So magiging 6. Tatamtsahin ulit natin yan. Ganyan, medyo i-cord natin. Ayan yung 6. So tatamtaan ulit natin yung 6 na yan. Mula dito, kukunin ulit natin ng ganyan. Tatapta to 7 in half. 7 in half. Hanggang doon sa dulo, maabot natin yung 7 in half. Para maganda ulit yung kanyang bilog. Bago magdadagdag na lang tayo dito ng cutting half inch allowance para sa sewing. Ngayon guys, dahil nga ito ay... Uh, pabaya, same dun sa A-line na pinakita ko sa inyo, kukuha ulit tayo ng, bali, 14 and half dito na length, kasi 14 plus uh, 1 half para dun sa tupe. So, eto guys, kung mapapansin nyo, eto pa yung aking fabric. So, kung maggawa ko ng 14 and half, ayan, ganyan, hanggang sa mabuo din natin yan, 14 and half pa ganyan, hanggang sa mabuo din natin yung bilog na to. Pero guys, Ganun pa rin sa A-line, huwag muna tayo dito magtupi. Lagi muna natin i-relax -re pag nayari na yung damit, i-hanger muna natin at hayaan muna natin lumaylay bago kukunin natin yung pagtay. Ito na ngayon ang magiging length. Kung halimbawa naman sa half balloon, maglalagay tayo ng sharing. Yung half balloon guys ha, kasi hindi na magandang mag-sharing mag pa tayo sa full balloon kasi masyadong bulgan. Pero depende pa rin sa inyo yun. Ngayon, kung maglalagay naman tayo ng sharing sa half balloon, yung 24 na yun guys, ito-double natin yun so magiging 48 para may ipang si-sharing tayo na 24 inches na alawan. So, laging do-doblihin lang natin yun. Kung 24 yung waistline, gagawin natin 48 para sa sharing. Kung ang gagawin natin guys, ay dress lang naman katulad sa gagawin natin ngayon, ang maiksi lang naman, 14 lang naman yung kanyang uh, sukat. Ito guys, ipupold natin. Ipupold natin yung length na to ng dress. Ayan. Katulad dito, 60 ang width na to. So, itong fabric na to guys, itong 60 ang width, ipupold ulit natin yan. So, para magkuha natin yung square, hindi pa ito nakapold na yan. Ang ganyan. Ayan, nakapold na. Kukunin natin, kukunin natin yung kanyang pinaka-square dito. Ayan. Kumbaga, so, ito yung ano niya guys. Oh, Pansinin niyo ha. Tingnan niyo mabuti guys. Ayan. Ito na yung pinaka-square. Ayan. Ayan yung pinaka-square niya. Oh. Ipupold natin to guys dito. So, ayan. Yan ang magiging kalalabasan. So, magiging ayan na siya. Ayan yung pinaka-square. Ayan. Ayan guys. Depende pa. Natapangyahin nyo rin yan guys. Ha? Ito kasi malapad ang tela. 60 ang width. Tapos yung kanyang... Yung gagawin lang naman ay dress halimbawa. So, yun ang, ito na yung magiging full balloon. Ayan. Ito na yung magiging full balloon. Kaya, buo na kasi yan eh. Ayan o. Oh. Bilog na yan. Wala na siyang alawan. Ngayon, itong, itong square na to guys, dahil ito ay nakakano pa lang. Ganyan. Ipupun ulit natin yan guys na pa triangular. So, ayan. Ayan. Ito na yung magiging kalalabasan. So, dito ulit tayo guys sa kanto ha. Ito ulit yung, ito lagi yung pinaka-bewang. So, ang mangyayari dyan guys, lalabas yan, buo yung tela na to. Parang bilog. Bilog siya. Yun yung sinasabing full balloon. Ngayon, dahil ito guys, kung ang half balloon ay by 4, ito naman ay by 8. So, divide by 8 yung 24. So, ilan ang kalalabasan? Pag divide by 8, di ba 3? So, magiging 3 inches na lang guys, yung magiging butas. Plus, pagdadagdag ulit tayo ng 1 inch para doon sa kanyang alawa. So, 26, magiging 8 and 1 fourth. So, mag ay magiging 3 and 1 fourth. So, 3 and 1 fourth na lang guys, yung magiging, ano kasama na, kasi 3 guys ha, tandaan nyo. 3 yung kanyang sukat dito para mabuo natin ng 24. Plus, magdadagdag tayo ng sewing allowance na 2 inches kasi 1 inch, 1 inch. So, magiging 26. So, 26 divided by 8, magiging 3M 
1 fourth. So, ayan siya guys. Yung 3 and 1 fourth ay ganyan na lang kaliit. Kung baga paliit siya ng paliit. So, eto na siya guys. Kung baga, yan ang 3 and 1 fourth. Titignan muna natin na yan, pagbilo. Lagi medyo pagbilo, kanyan. So, 3 and 1 fourth, eto yung pinapata ng 3 and 1 fourth. Kukunin uli natin yung pinakadolo. Ayan, 4 and 3 eight. So, magmamark ko ulit tayo ng 4 and 3 eight. 4 and 3 eight hanggang sa dulo. So, ito ngayon guys, yung magiging ah, baywang. Yan, yan yung magiging baywang ngayon. Ngayon, magdadagdag ulit tayo dito ng half inch para sa sewing allowance. Pag binuka mo yan guys, magiging 26 ang circumference niyan. Ngayon, ganun pa rin dito. So, 14, 14 and a half dahil magdadagdag tayo ng uh, sewing allowance na half inch. So, ito hindi pa yan guys fix. So, parang ganun ulit. 14 and a half, 14 and a half. Hanggang dun ulit sa dulo. Tapos, ayan. Kapuputulin natin to. Ito nga yung hati na to. Ito yung mapupunta sa back. Pero, buo yung kanyang ibang part. Wala. So, ganun lang guys ang pagtatabas ng uh, straight na uh, lower part of dress, half balloon, A-line, at saka full balloon. So, laging katandaan, pag nagsisharing tayo, doon sa half balloon guys, pagda, uh, ang gagawin natin ay ta-times to natin yung waistline. Or depende pa rin yung sa inyo kung gusto nyo talagang bulga-bulga, pwede pa rin. Ngayon naman guys, kung full balloon ay gusto nyo dublihin, gusto nyo dublihin na bulga-bulga talaga yung kanya, ano, parang double balloon, ganyan. Kaya yung lang lagi nyo yung waistline, tapos yung lag back nun, yun lang lagi ang bubutasin nyo. So, sana naintindihan nyo yung aking explanation guys about doon sa skirt. At proceed naman tayo doon sa tap tatabasin naman natin yung upper part no? ang aking gagawin dress. Guys, since na yung aking gagawin ay double lining, ginobre ko na rin yung aking uh, fabric. So, ang ginawa ko dito, bali, apat na piraso siya kasi kabilaan sa back. So, ito na yung magiging back natin. Magiging apat yan. So, dito, si procedure doon sa skirt, magdadagdag tayo dito ng 1 inch para sa kanyang zipper. So, ito yung kanyang back. Guys, lahat ng nasa labas dito sa side, yan, lahat na nasa labas dito, ito yung back. Ngayon, pagdating sa man sa baba, ito yung back. So, ganyan. Tapakita ko lang sa inyo guys, yung pagtatapas, madali lang ito. So, ayan na yung magiging yung back. Ngayon, makita nyo, 1 inch yung allowance dito sa side. Kasi, kung sakali sumikip, malaki pa rin yung ating adjustment. 1 inch din dito para sa zipper. So, lahat eh, yung nasa labas ang ginawa ko. Exit lang dito kasi ma-exit talaga yung back. So, pinol ko muna yung pangharap. So, naglagay din ako dito guys ng notch kasi ito yung magiging marking ko para sa laki noong paglalagyan ng zipper. So, ayan, kung mapapansin nyo. Ito, ito naman guys, ang harap dito. Pero, dito, 1 inch, dito magbabawas tayo kasi ito naman yung harapan. At saka, ito naman yung balikat lang ng harap. Ito naman yung kanyang front ng harap, ng, yung liig ng harap. So, ito na yung susundan natin guys na line. So, ang gagawin ko dyan, yan, pwede kayong magmarking guys. Papakita ko sa inyo. Pwede nyong mamarkingan yan. Yan, ganyan. So, ayan guys, ang magiging harap. Patabasin ko muna yung bangka. Pwede kayong maglagay pa guys ng pin kung may nahihirapan kayo. So, eto kasi, sanay na ako, ginagawa ko na ng diretsuhan. Hindi na ako nagpipin. So, eto, okay na dito. Guys, may nakalimutan ako. Maglalagay nga pala tayo dito ng tax. So, eto yung tax. Yan, tatandaan na lang natin. Eto yung tax ng harap. Tatandaan na lang natin. Ayan. Para makalagis ilalim, tatandaan din natin ng ganyan at yung isa pa. So, 
Pariho na yun guys, may marking harap at dito. So, ayan, dalawa na siya kung mapapansin nyo. So, ayan, mayroon na rin marking. Ngayon, yung harap yung bucket na kinalagyan, nakilagyan ko muna to. Nakalimutan ko lang. So, kailangan guys, pantay na. Kasi, Maliit lang naman guys yung ano nito, cup ins. So, ayan. Tatapatan din natin yung ikot. At saka yung gitna na to, tatapatan din natin. Ayan. Kasi ito, bali apat. Baga dalawang magka-tapat. Inanats ko lang po guys ah. lang naman yung dapat niya. So, ito na guys yung ating body. So, tapos na tayo sa organsa naman ang gagawin natin. Ngayon guys, nakadepende palagi yan sa tela ha. Ito kasi gagawin ko. Ito yung mga excess fabrics ko dito na ginagawa ko para hindi naman masayang kasi yung damit na yan gagawin ko, pwede ko na yan pang pamas ko sa ating mga pamangkin. So, ang gagawin ko ngayon ay pag-reserve na yan guys para sa Christmas. Pag Christmas ko na ito, yun ang magkakasyahan yan. Ito yung magiging tap. Iisa lang ang gagawin natin dito guys. Kasi papatong lang natin ito sa lighting. So, ganyan. Tukod natin ito. Ito ulit yung box. Tagran natin ito. Tantay dito. Kasi, ididikit natin ito later pag nagtahit na. Guys, hindi na ako naglagay ng tax dito kasi ito na yung pagbabasihan ko. Mamaya kasi yan guys, ganitong mangyayari nyo no? Yan, ito yung magiging lining dito. Ipapatong ko ito dito. Yan, ibipasting ko muna ito guys dito sa lining. Para hindi siya manipis, ang plano ko ay maglalagay ako na uh, belt. So, ang bias guys, ganito ha. Pagka ano kayo, kailangan pantay yung kanyang hilat sa napabayas talaga ito. Yan. Ito yung magiging bias. At dahil 24 yung aking ginawang waistline, yung 24 na yun, ang kalahati ay well. So, well, ito may pang tali pa. May pang ribbon pa ako dito. Kung medyo ma-exit guys, if ever, for example, medyo ma-exit, pwede nyo itong pagdudublihin. So, ito kasi medyo mahaba na siya, kaya okay na ito. Okay na yung kanyang haba, kasi, well, may pang-ribbon na ako sa likod. So, makikita nyo yan guys pag mayari. So, ito yung 12, ito pang lagpas, ayan, pwede na siyang pang-ribbon. So, gagawa ako ng belt na 1 and a half inch. So, one and a half inch, ito siya, plus yung half inch na kanyang alawan, so magiging 2 inches. Ayan, 2 inches. Ngayon dito guys, kukuha lang ako dito hanggang 12. So, ayan siya. Kapakita ko sa inyo. Kukuha ako ng hanggang 12 na 2 inches. So, ayan. Para maganda yung magiging ribbon. So, ito. iikot sa katawan nyo guys. Ngayon, dahil gusto ko medyo malapad yung pagkakalibon, lalakihan ko to dito guys ng mga three. So, medyo pa ganyan. Magiging ganyan guys yung kalalabasan. Magiging ganyan yung kalalabasan ng libon. So, nakarin natin para Pari-pariho yung lapad. Guys, kung mapapansin yung mga 
ganito siya. Gaganyan lang natin yan. Ito yung magiging dulo ng lipon. So, ayan. Para may design din naman siya. Hindi naman yung plain na plain. So, naglagay ako ng ganito. Pang dagdag, ano? Pang dagdag, ganda sa damit. So, ito na siya. Yan na guys. Yan na yung magiging ribbon natin. So, ayan na guys. Natabas ko na. At ang gagawin naman natin ngayon ay ang tatahiin na natin guys yung aking kinabas na dress. Excited na sigurado dito si Michelle. Hi Michelle! Shout out sa iyo. Thank you so much sa pagsubaybay.